வெல்கம் டு ஃபன் மேஸ் இதில் வந்துட்டு ஏபிசிடி அப்படின்னு ஒரு இணைகரம் கொடுத்துருக்குறாங்க க்யூபிஓ அப்படின்னு ஒரு முக்கோணம் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த ஏபிசிடி இணைகரத்துக்கும் க்யூபிஓ ட்ரையாங்கிளுக்கும் பரப்பளவில் உள்ள ஒற்றுமை அதாவது என்ன மடங்கில் இருக்குது இந்த இணைகரத்தோட பரப்புக்கும் இந்த முக்கோணத்தோட பரப்புக்கும் என்ன தொடர்பு அப்படின்னு கேட்குறாங்க அவங்க வந்துட்டு நைன் பை எயிட் அப்படிங்கிற மடங்கில் இருக்குது இந்த இணைகரத்தை விட நைன் பை எயிட் மடங்கு இந்த ட்ரையாங்கிள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை எப்படின்னு நிரூபிக்கலாம் இப்போ வந்துட்டு இந்த முக்கோணம் க்யூபிஓ எடுத்துக்கலாம் அதோட ஏரியா எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாமா ஏரியா ஆஃப் யூபி ஓ சீக்வல் டு ஏரியா ஆஃப் இந்த கியூஏஎம் ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குதா இதோட ஏரியா அப்புறம் இந்த ஏஎம்ஓஎன்பி இதோட ஏரியா அப்புறம் இந்த பிபிஎன் அப்படின்னு ஒரு ட்ரையாங்கிள் இந்த மூணுத்தோட ஏரியாவும் சேர்ந்தால் இந்த கியூபிஓ இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஏரியா கிடைக்கிது சரியா இப்போ அடுத்தது கியூபிஓ எப்படி இருக்கு இந்த ஏஎம்ஓஎன்பியை ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம் இந்த கியூஏஎம் இருக்குல்ல இதுக்கு பதிலாக எம்டிசி இந்த ட்ரையாங்கிள் இது எப்படி அப்படின்னா இந்த கியூஏஎம் இதுவும் இந்த எம்டிசி இதுவும் ஒரே ஏரியா தான் ஏன்னா இது ரெண்டும் சர்வசம முக்கோணம் எப்படி அப்படின்னா இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரைட் லைன் இன்டர்செக்ட் ஆகுதா இதுவும் இதுவும் ஒரே ஆங்கிள் சரியா இது மிட் பாயிண்ட்னு சொல்கிறாங்க எம் அதனால் இந்த எம்டியும் எம்ஏவும் ஈக்குவல் லெங்த்து ஸோ இந்த இந்த ரெண்டு முக்கோணத்தோட இந்த பக்க அளவு ஒரு பக்கத்தோட அளவு வந்துட்டு ஈக்குவலாக தான் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு பேரல் லைன் இருக்குதா இந்த பேரல் லைனில் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் இன்டர்செக்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் சமம் நேர் எதிர் உள்கோணம் சமமாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த பே ரெண்டு பேரல் லைனை இந்த லைனை இன்டர்செக்ட் பண்ணுது ஸோ நேர் எதிர் உள்கோணங்கள் சமம் இதுவும் இதுவும் சமமாக இருக்குது ஸோ எல்லாமே சமமாக இருக்கிறதுனால இந்த ரெண்டு முக்கோணத்தோட ஏரியாவும் சமமாக தான் இருக்கும் அதனால் இந்த கியூஏஎம்க்கு பதிலாக எம்டிசின்னு போட்டுட்டோம் சரியா அடுத்தது இந்த பிபிஎன் இருக்குல்ல இதுக்கு பதிலாக என்சிடி இதை போட்டிருக்கிறோம் இதே ரூல் தான் இருக்கும் இந்த பரப்பளவும் இந்த முக்கோணத்தோட பரப்பளவும் சமம் ஸோ என்சிடி போட்டாச்சா அடுத்தது ஏஎம்ஓஎன்பி ப்ளஸ் MDC பிளஸ் இந்த என்சிடி இருக்குல்ல இந்த என்சிடி ரெண்டாக பிரிஞ்சுருக்குதா டிஓசி என்ஓசி அப்படின்னு ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் இது உள்ளே இருக்குது அதனால் அதை பிரித்து போட்டுக்கிறோம் சரியா என்ஓசி பிளஸ் டிஓசி பிரித்து போட்டுருக்கிறோம் இந்த ஒரே இதாக இருக்கிறத ரெண்டாக பிரித்து போட்டுருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஏஎம்ஓஎன்பி இது அடுத்தது எம்டிசி இது அடுத்தது என்ஓசி இது இந்த மூணு சேர்ந்தோன்ன இந்த இணையகத்தோட பரப்பு கிடச்சிருச்சு சரியா நல்லா பாருங்கள் ஏஎம்ஓஎன்பி இது அடுத்தது எம்டிசி இது 
அடுத்தது என்ஓசி இது இந்த இணைகிற ஃபுல்லாகிடுச்சா அப்போ இது மூணையும் தனித்தனியாக போடுறதுக்கு பதிலாக ஏபிசிடின்னு ஒன்றா போட்டுடலாமா ஏபிசிடின்னு போட்டாச்சு இப்போ இந்த மூணு முடிஞ்ச பிறகு டிஓசி இருக்குது அதையும் எழுதிக்கிறோம் இந்த பேரலோகிராம் அடுத்தது இந்த டிஓசிங்கிற ட்ரையாங்கிள் இது ரெண்டும் சேர்ந்துச்சுன்னா இந்த முக்கோணத்தோட பரப்பாகும் கொண்டு வந்தாச்சு இப்போ வந்துட்டு இந்த ஏபிசிடி இருக்குல்ல ஏபிசிடி அதை வந்துட்டு கேன்னு வச்சுக்கோம் ஏபிசிடி வந்துட்டு கே என்க அடுத்தது எப்படி இருக்கும் ஏபிசிடியே கேன்னு வச்சாச்சு இப்போ வந்துட்டு கே ப்ளஸ் டிஓசி கரெக்டா அடுத்தது இந்த எம் என் இருக்குல்ல ஒரு லைன் ஒன்று போட்டோம்னா என்ன ஆகும் டிசிஎன்எம் அப்படின்னு ஒரு இணைகரம் கிடைக்கும் சரியா படத்தில் டிசிஎன்எம் ஓர் இணைகரம் அடுத்தது இப்போ இந்த டிஓசி இந்த இணைகரத்தில் எப்படி இருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு பார்ட்டாக இருக்குது இந்த நாலு பார்ட்டில் ஒரு பார்ட் சரியா இந்த ஒவ்வொரு பார்ட்டும் சம ஏரியா சம பரப்பளவு கொண்டது இந்த நாலு முக்கோணமும் இது 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 இந்த நாலும் சம அளவு பரப்பு அளவு கொண்டது அதனால் இந்த டிசி என்னுங்கிற இணைகரத்தில் ஒன் ஃபோர்த் தான் இந்த டிஓசி சரியா ஒன் ஃபோர்த் டிசிஎன்எம் இந்த டிசிஎன்எம் எப்படி இருக்கு இந்த ஏபிசிடியில் பாதி இது மிட் பாயிண்ட் ரெண்டும் அப்போ இந்த ஏபிசிடியில் இது பாதியாக இருக்கு சரியா டிசிஎன்எம் ஈக்குவல் டு ஆஃப் ஏபிசிடி இப்போ இந்த டிஓசி எப்படி இருக்கும் இந்த டோட்டல் ஏபிசிடியில் எத்தனை பங்கு இதையும் இதேமாரி பிரிக்கலாமா இந்த இந்த சின்ன இந்த இணைகிறா இருக்குல்ல இதையும் இதேமாரி பிரித்தோம்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு பார்ட் வரும் இதில் ஒரு நாலு பார்ட் எட்டு பார்ட் இருக்குது ஸோ டோட்டல் இந்த ஏபிசிடி இணைகிறத்தில் இந்த டிஓசி எட்டில் ஒரு பங்கு சரியா பை டூ இன்ட்டு பை ஃபோர் ஏபிசிடி ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட் ஏபிசிடி இந்த டோட்டல் ஏபிசிடியில் எட்டில் ஒரு பங்கு தான் இந்த டிஓசி சரியா அடுத்தது அடுத்தது இங்கே நம்ம ஏற்கனவே இங்கே கே ப்ளஸ் டிஓசி போட்டு வச்சுருக்கோம்ல அதை இங்கே கொண்டு வரோம் கியூபிஓ ஈக்குவல் டு கே ப்ளஸ் டிஓசி கே ப்ளஸ் டிஓசிக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்குறோம் ஒன் எயிட் ஏபிசிடி ஒன் எயிட் ஏபிசிடியா ஏபிசிடிக்கு பதிலாக கேன்னு போட்டுருவோம் கே இப்போ எப்படி இருக்கும் கே ப்ளஸ் கே பை எயிட் ஈக்குவல் டு எட்டு எல்சிஎம் போட்டுருக்குறோம் இங்கே ஒன்று இருக்கு எட்டில் எட்டு ஒன்று எட்டு கே ப்ளஸ் எட்டில் ஒரு எட்டு இருக்கு ஒரு கே ஈக்குவல் டு நைன் கே பை எயிட் இருந்தாச்சா எனவே கியூபிஓ ஈக்குவல் டு நைன் பை எயிட் கே இப்போ 
இந்த இணைகரம் ஒரு பங்கு அப்படின்னா இந்த முக்கோணம் நைன் பை எயிட் எயிட் மடங்கு இருக்கும் இது வந்து ஒரு ஸ்கொயர் யூனிட் அப்படின்னா இது வந்து நைன் பை எயிட் ஸ்கொயர் யூனிட் அதான் இதோட அர்த்தம் நிரூபிக்கப்பட்டது தேங்க்யூ